Всех приветствую на канале 99 Level. С вами Андрей. Сегодня речь пойдет о Мавритании. Именно эту страну зрители выбрали на этом канале. Полное название страны – Исламская Республика Мавритания. Государство находится в Западной Африке и относится к Арабскому миру. Население республики – 4 миллиона 244 тысячи жителей. Почти миллион проживает в столице – Нуакшот. Ну что, друзья, погнали интересные факты о Мавритании. Площадь Мавритании крупная, свыше 1 миллиона квадратных километров. По этому показателю страна занимает 29 место в мире и 11 в Африке. Мавритания была впервые исследована португальцами в 15 веке, но французы взяли под свой контроль ее в 19 веке. Тогда она стала французской колонией. Пустыня Сахара покрывает более 75% территории Мавритании. И эта доля увеличивается по мере увеличения частоты засух в регионе. В пустыне Мавритании есть огромный круглый объект, видимый из космоса, похожий на глаз, известная как структура Решата или глаз пустыни. Оно имеет диаметр около 40 километров и выглядит как мишень. Как образовался этот объект, до сих пор неизвестно. Но считается, что сооружение появилось из-за непрерывной эрозии горных пород. Хотя территория Мавритании почти полностью занята пустыней, в регионе есть очаровательная фауна. Например, национальный парк Банкт Арген – одно из лучших мест для наблюдения за птицами в Африке. Национальная железная дорога Мавритании, известная в народе как поезд пустыни, она является одной из самых длинных железнодорожных линий пустыни в мире. Открытая в 1963 году, она ежедневно перевозит железо и пассажиров на расстоянии 704 километра через пустыню Сахара. Поезд состоит из трех-четырех локомотивов и нескольких пассажирских и грузовых вагонов. Каждый вагон может перевозить до 84 тонн железа, а весь путь занимает около 20 часов. Мавритания стала последней страной, отменившей рабство. Хотя законы об отмене рабства были приняты в 1981 году, на практике использование рабов стало незаконным лишь только в 2007 году. Парламент Мавритании принял закон о полной ликвидации рабовладения. Согласно одобренному национальным собранием документу, теперь в Мавритании рабовладение является преступлением и карается тюремным заключением на срок от 5 до 10 лет. Но рабовладельцев это не останавливает. Количество рабов в стране оценивается в 600 тысяч человек, что составляет 20% населения. Рабами являются и дети, и женщины, и мужчины. Это наивысший процент в мире. Мавританское правительство при этом отрицает существование рабов. И хотя владение рабами незаконно, принуждение к труду не запрещено. Типичные занятия рабов – работа в поле, уход за скотом и прислуживание в доме. Продажи воды в стране обычно занимаются именно рабы. Задумывались ли вы когда-нибудь, куда попадают корабли в конце срока службы? Разбирать большие корабли дорого, поэтому некоторые из самых недобросовестных владельцев нашли более простое и дешевое решение – залив Нуадибу в Мавритании. Это место стало крупнейшим в мире кладбищем кораблей. Мавританские политики, как полагается, разрешили сбросить туда корабли после полученной взятки. Мавритания богата полезными ископаемыми, особенно железом и рудой. Фактически ее самая высокая гора почти полностью состоит из железной руды. Государственный флаг Мавритании имеет зеленый фон со звездой и полумесяцем в центральной части. Кроме того, есть также красные полосы сверху и снизу. Звезда и полумесяц представляют мусульманские корни страны, а красный цвет означает кровопролитие, имевшее место во время борьбы за независимость от Франции. По данным Всемирного банка, Мавритания – одна из самых малонеселенных стран мира, с плотностью менее 4 человек на квадратный километр Земли. В 2001 году австралийская нефтяная компания открыла нефтяное месторождение Чингити у побережья Мавритании. Считается, что потенциальный запас региона составляет около 120 миллионов баррелей нефти. По сути, черное золото – одно из основных статей экспорта страны. Но при этом страна не процветает, как Эмираты или Саудовская Аравия. Интересно, почему? У столицы страны, города Нуакшот, интересное появление. Исторически Нуакшот был рыболовецкой деревней на 500 человек, у которой стоял небольшой форт. На момент провозглашения независимости Мавритании перед молодым государством стала проблема назначения столицы. Французская колониальная администрация располагалась на территории современного Сенегала, а городов на территории страны не было. Из столицы была избрана рыбацкая деревня на третьем национальном шоссе, стоявшая на середине пути от Сенегала в Марокко. Строительство города началось 5 марта 1958 года в двух километрах от исторического центра. 
Мавритания – очень странные стандарты женской красоты, в то время как во всем мире самыми красивыми считаются стройные женщины. В Мавритании самыми красивыми считаются полные женщины. Когда девушке исполняется 15 лет, в этом возрасте она может выйти замуж за мужчину. Ее отправляют на специальную ферму. На ферме ее откармливают. До тех пор, пока она не наберет нужный вес. Удивительно, но в Мавритании у худой женщины практически нет никаких шансов выйти замуж. Что же, друзья, на этом пока все. Да, к сожалению, страна не так интересна, как хотелось бы. В основном пустыня. Но все, что я мог собрать интересного, я собрал. С вами был Андрей, друзья. Ставьте лайк, пишите комментарии. Это действительно очень помогает продвижению видео. А главное, берегите себя. До скорых встреч и всем пока.